వర్షాభావ ప్రభావిత పాలమూరు జిల్లా రైతులు ఉద్యాన పంటల సాగు వైపు రావాలని ఆ శాఖ అధికారులు సూచించారు తక్కువ నీరు ఉన్న రైతులు బిందు తుంపర సేద్యాల ద్వారా పంటలను పండించుకోవచ్చన్నారు ఈ సంవత్సరంలో జిల్లాలో రెండు వేల రెండు వందల హెక్టార్లకు బిందు సేద్యం పరికరాలు అందించనున్నట్లు వివరించారు పరికరాలు కావలసిన అన్నదాతలు మీ సేవా కార్యాలయం ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు ఆధార్ కార్డుతో పాటు పాస్బుక్ తీసుకుని వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ముప్పై రోజుల్లో బిందు సేద్యం పరికరాలను అందిస్తామన్నారు జిల్లాలో ఉద్యాన శాఖ అందిస్తున్న ప్రోత్సాహకాలను ఆ శాఖ ఉద్యానాధికారి సరోజిని దేవి అందిస్తున్నారు ఉద్యాన శాఖ ద్వారా ఉద్యాన రైతులకు వివిధ రకాల కూరగాయలు పండ్లకు సంబంధించిన వివిధ రకాల పథకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి సంబంధించి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా గనక చూసుకుంటే సుమారు రెండు వేల రెండు వందల హెక్టార్లలో డ్రిప్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది బోర్వెల్ ఉన్న ప్రతి రైతు కూడా ఈ డ్రిప్ సౌకర్యాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని మా మనవి దీనికి అప్లై చేసుకోవడానికి ప్రతి రైతు కూడా మీ సేవా సెంటర్ కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది మీ సేవా సెంటర్ కి వెళ్లేటప్పుడు రైతు ఆధార్ కార్డ్ తో పాటుగా వాళ్ళ పాస్బుక్ కాపీని విలేజ్ నక్షాన్ని తీసుకొని వెళ్తే గనక మీ సేవాలో ముప్పై నుంచి నలభై రూపాయల రుసుము చెల్లించినట్లయితే వాళ్ళు ట్రిప్ సౌకర్యం కోసము దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు దరఖాస్తు చేసుకున్న ఒక నెల లోపల మేము వాళ్ళకి శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి రైతు కూడా పన్నెండున్నర ఎకరాల వరకు కూడా అర్హులు ఈ సబ్సిడీ విషయానికి వస్తే గనక ఎస్సీ ఎస్టీలకి వంద శాతం సబ్సిడీ అదేవిధంగా బీసీ రైతులకైతే తొంభై శాతం సబ్సిడీ ఓసీ రైతులకైతే ఐదు ఎకరాల లోపు ఉన్న చిన్న రైతులకైతే తొంభై శాతం సబ్సిడీ అదేవిధంగా ఐదు ఎకరాల పైన ఉన్న ఇతర కులాల వారికి అయితే గనక ఎనభై శాతం సబ్సిడీతో ఈ పథకం అమల్లో ఉంది దయచేసి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి రైతు బోరు ఉన్న ప్రతి రైతు ఉద్యాన కానీ అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ ఏదైనా షుగర్ కేన్ కానీ చెరకు కానీ మిరప కానీ లేకపోతే మొక్కజొన్న కంది ఇటువంటి ఏ పంటలు వేసే రైతులైనా కూడా ఈ పథకం కింద అర్హులు వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి మీ సేవా సెంటర్లో దరఖాస్తు చేసుకొని ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా స్ప్రింక్లర్ విషయానికి వస్తే కనుక సుమారు జిల్లాకి ఈ సంవత్సరం ఆరు వందల యూనిట్లు శాంక్షన్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాము ఇప్పటికే రైతులు చాలా వరకు మీ సేవాల్లో దరఖాస్తు చేసుకొని ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక పది పదిహేను రోజుల్లో శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఇంకా ఎవరికైనా స్ప్రింక్లర్ కావాల్సిన రైతులు ఉంటే కనుక వాళ్ళు కూడా మీ సేవా సెంటర్లో ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆధార్ కార్డు పాస్బుక్ కాపీ విలేజ్ నక్ష తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు ఈ సబ్సిడీ విషయానికి వస్తే అందరు రైతులకి కూడా డెబ్బై ఐదు శాతం సబ్సిడీ ఇవ్వబడుతుంది స్ప్రింక్లర్ కావాల్సుకున్న రైతులకైతే నాన్ సబ్సిడీ రైతు వాటాగా ఐదు వేల మూడు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది మధ్యవర్తులు దళారీల జోలికి పోకుండా ఉద్యాన శాఖను కానీ ఉద్యాన శాఖ మెయిన్ ఆఫీస్ మహబూబ్ నగర్లో కానీ లేదంటే ఉద్యాన శాఖ అధికారులను కానీ సంప్రదించి స్కీములన్నీ కూడా అవైల్ చేసుకోవాలని ఉద్యాన శాఖ అధికారిగా నేను జిల్లా రైతులందరినీ కోరుకుంటున్నా ఇకపోతే పండ్ల రైతులకి సంబంధించినంత వరకు కొత్తగా పండ్ల తోటలు పెట్టుకోవాలనుకునే రైతులకి దానిమ్మ జామ మామిడి వంటి పంటలకు మనం నలభై శాతం సబ్సిడీ ఎంఐడిహెచ్ కింద ఇవ్వబోతా ఉన్నాము ఎవరైనా రైతులు కావలసిన వాళ్ళు వాళ్ళ సంబంధిత ఉద్యానాధికారికి వాళ్ళు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు దరఖాస్తు సమయంలో వీరు వాళ్ళ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ బ్యాంకు పాస్బుక్ మొదటి పేజీ అదేవిధంగా ఆధార్ కార్డు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబరు ఇవన్నీ కూడా దరఖాస్తులో రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మహబూబ్ నగర్లో కొత్తగా పండ్ల తోటలు వేయాలనుకునే రైతులకు కూడా ఉద్యాన శాఖ ద్వారా రాయితీలు అందించడం జరుగుతుంది మామిడి కానీ దానిమ్మ కానీ జామ కానీ అంజూర ఈ నాలుగు పంటలకు కూడా మనం సబ్సిడీ ఇస్తున్నాము రైతులు ఈ పంటలు కొత్తగా వేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు సంబంధిత ఉద్యానాధికారికి గనక అప్లికేషన్ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళకి శాంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ పథకంలో నలభై శాతం సబ్సిడీ మూడు సంవత్సరాలకి ఇది విభజించబడి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక్కొక్క రైతుకి పది ఎకరాల వరకు కూడా వీళ్ళు ఈ సబ్సిడీని అందుకోవడానికి అర్హులు కాబట్టి జిల్లాలో ఎవరైనా కూడా ఈ ఈ పంటలు దానిమ్మ కానీ జామ కానీ లేదంటే అంజూర కానీ మామిడి వేసుకునే రైతులు ఎవరైనా ఉంటే కూడా ఉద్యాన శాఖ రాయితీలు అందిపుచ్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము సంబంధిత ఉద్యాన అధికారికి అప్లికేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు బ్యాంకు పాస్బుక్ మొదటి పేజీ ఆధార్ కార్డు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబరు ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా సంబంధిత ఉద్యానాధికారికి ఇచ్చినట్లయితే మేము వాళ్ళకి శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక జిల్లాలో కూరగాయల రైతులకు సంబంధించి ఉద్యాన శాఖ ఇచ్చే రాయితీల విషయానికి వస్తే గనక యాభై నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతం సబ్సిడీ కూరగాయ విత్తనాల మీద ఇచ్చాము ఈ సంవత్సరం కూడా మనం నారు ఒకటి కొత్తగా మనం నారు సప్లై చేయాలి రైతులకన్న ఆశయంతో నాణ్యమైన నారుని సప్లై చేసే ఉద్దేశం
ఇటువంటి నారు కావాల్సిన రైతులకి మనము తొంభై శాతం సబ్సిడీతో నారు సప్లై చేస్తున్నాం ఈ నారుని కూడా మనం అత్యధిక అత్యధిక నాణ్యతతోటి మనము సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ జీడి మెట్ల నుంచి సప్లై చేయడం జరుగుతుంది కావాల్సిన రైతులు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఒక నెల ముందుగా ఉద్యాన శాఖ అధికారి కానీ మహబూబ్ నగర్ ఆఫీస్లో కానీ వాళ్ళ లెటర్ ఇచ్చినట్లయితే ఎటువంటి వెరైటీ కావాలి ఏ ఏ నారు కావాలి అని ఒక నెల ముందు చెప్పినట్లయితే కనుక సిఓఈ జీడి మెట్లలో ఇది పెంచి నాణ్యమైన నారుని బాక్సుల్లో అందించడం జరుగుతుంది అయితే దీనికి మనం సబ్సిడీ వచ్చేసి ఒక ఎకరానికి పదహారు వేల వరకు సబ్సిడీ ఇస్తున్నాము అదేవిధంగా ఇంకా నారు కాకుండా డైరెక్ట్గా సీడ్ వేసుకునే అంటే బెండ కానీ గోర్చిక్కుడు కానీ ఇటువంటి వాటికి కూడా మనం సబ్సిడీ ఇస్తున్నాము రైతులు ఎవరైనా కూడా కూరగాయల రైతులు ఈ బెండ కానీ లేదంటే గోర్చిక్కుడు ఇలాంటి డైరెక్ట్గా విత్తనాలు వేసుకునే పంటల్లోకి సంబంధించినంత వరకు వాళ్ళు వారు వారు వేసుకున్న విత్తనాల ఆ సీడ్ ప్యాకెట్ని మాకు కనుక అందించినట్టయితే రైతుకి అప్లికేషన్తో పాటు ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి ఎకరానికి పన్నెండు రెండు వందల చొప్పున వాళ్ళ అకౌంట్లో జమ చేయడం జరుగుతుంది మా ఫీల్డ్ స్టాఫ్ వచ్చేసి మీరు అప్లికేషను మీరు సీడ్ ఇచ్చిన అప్ సీడ్ ప్యాకెట్లు ఇవన్నీ కూడా ఇస్తే మేము ఫీల్డ్ వెరిఫికేషన్ చేసుకొని రైతు నిజంగా ఆ పంట వేశాడా ఎంత వేశాడు ఇవన్నీ కూడా మేము బేరీజ్ వేసుకొని మీకు వాళ్ళకు సంబంధించిన అర్హత ఉన్నంత వరకు కూడా వాళ్ళకి ఎకరానికి పన్నెండు వందలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో రైతులందరూ కూడా మల్చింగ్ ఎక్కువగా వేసుకుంటా ఉన్నారు కూరగాయల్లో కానీ పూల సాగులో కూడా ఈ మల్చింగ్ ప్రాధాన్యత అధికంగానే పెరిగింది ఈ మల్చింగ్ వల్ల మనకి ఏంటంటే లేబర్ ఖర్చు తగ్గుతుంది మనకు నీరు ఆవిరైపోకుండా మనం తక్కువ నీటితో ఎక్కువ సాగు చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకు కలుపు తీసే భారం కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం మల్చింగ్ షీట్కి పదహారు వేలు హెక్టార్కి చొప్పున మనం సబ్సిడీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి రైతులందరూ కూరగాయలు పండ్ల పండ్ల తోటలకు కూడా వేసుకునే అవకాశం ఉంది పండ్ల తోటలకు వేసుకునేటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ మంద ఉన్నా వేసుకోవాలి అదేవిధంగా కూరగాయలు కానీ పూల తోటలకు కానీ వేసుకునేటప్పుడు ముప్పై నుంచి యాభై మైక్రాన్ల మల్చింగ్ షీట్ వాడుకుంటే సరిపోతుంది ఈ మల్చింగ్ షీట్ వేసుకున్న రైతులు కూడా వాళ్ళకి లేదంటే వేసుకోవాలనుకున్న రైతులు కూడా వాళ్ళకి రాయితీ పొందాలనుకుంటే ఉద్యాన శాఖ ద్వారా సంబంధిత ఉద్యానాధికారికి కానీ మహబూబ్ నగర్ ఆఫీస్లో కానీ సంప్రదించినట్లయితే వాళ్ళు అప్లికేషన్ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళకు కూడా ఈ రాయితీ వాళ్ళ అకౌంట్లలో డైరెక్ట్గా జమ చేయడం జరుగుతుంది